করছি আমার পেছন পেছন চলে আসছো আমার চাকরি খাইতে অসম্ভব তুমি আর মানুষ হইল না এক সিরে গেলা মুখ সামনে কথা বলো তোমাকে কি জব দিছে কি দেশি কি লোকজনের অভাব করছে নাকি খবরদার বাজে ব্যবহার করবা না বাজে মানুষের সাথে বাজে বিহেভিয়ার করতে না এই এই আবার খবর গে হাতে গে চল আমার ছাড় ভাই আমি লস্ট এই मात्र जयन कर लूब तो खूब भलो ब्रेकअप कर ब्रेकअप कर देखे चाकी जो आगे ब्रेकअप करती आगे एक भलो चाकी पाइत हेलो हेलो बेहदर बाच्चा फोन केटे दी असभ्य तर ब्लक कर ले तु शिक्षा पा अपनी त्रिस टे इंटरव्यू दे चाकी पान नहीं तरह अफि एम एक जन के नियोग दे सब जैगा रिजेक्टेड हो गार्लफ्रेंडर का भविष्य बुद्धिमान जीवन फिर मानुष 
She's my fiance, Ria. Or Arata Purichatse, or I'm the chairman's son of me. What? You're a mistress, Gorida! Sir, God bless you. What are you doing? What are you doing? You cannot even imagine. Only Boroboro got a shoe, son of a kid. सैलारी Officer joined Corral for Kono Kazna Kore, Boshe Boshe, Tin Master Salary Pave. She should do Tomaka the Hobby. Tomaki should do office and Amar under a catch for the के ऑफिस में उतने टच्चे ले ज्वाइन करें चाहे जानिश जब ब्रिलियंट एक टच्चे ले होइ से मार का चाहे अरे मावारी गोल्पो करता होगा ना माने और तो मारे बुझता होगा ना तुम्हीं ना बोलते तुम्हारे ऑफिस ज्वाइन करते हैं बोले चितो अभी काल थे कि तुम्हारे ऑफिस से बोलते चाहे but there is a condition की condition नाइन के আমার ডেস্কের কাছে কাছে ও ডেস্ক ভালার ব্যবস্থা করো কিন্তু অফিসে এত এমপ্লয়ি থাকতে নাইম কে লাগবে কেন তোমার অফিস আমি করব তুমি সেটা চাও নাকি চাও না হ্যাঁ অবশ্যই চাই তুমি কালই আমার বসার ব্যবস্থা করো ঠিক আছে কাল কি কাজ করব ওকে এরো দেখো ঠিক আছে কিনা ইট ইজ অফিস कत चाल है बाबा बोलो नाइम डी ए ग्रेट जब मामनी डिटेल वो तो एक औरे प्रेजेंटेशन में पार्टी है इसे। दारुन हुए चलिए। ये रागे क्यों ऐसे शुंदर कुड़े प्रेजेंटेशन टा तोड़ी करते पारे नहीं। नाइम डेज ए ग्रेट जॉब। थैंक यू सर। ओके, कैरी ऑन। ओ, आमिया आज के एक टा मीटिंग शेरे ऑफिस से फिर बो। आवाज़ 
আসতে একটু দেরি হবে সাবধানে যাবেন স্যার আপনি আমার উদ্ধার দাদা আপনার কিছু হয়ে গেলে আমরা অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে স্যার আরে চাকরি দিলে কেউ উদ্ধার তো হয়ে যায় ঠিক আছে আমি রাখি ওকে বাবা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার অভ্যাস হচ্ছে না আপনার রিপোর্টিং বস আমি আমাকে মেইল না করে বাবাকে কেন মেইল করেছেন ঘোড়া যখন কোনো কাজের না হয় তখন ডিঙিয়ে ঘাস খেতে হয় এর কি স্যার রং স্যার আমি কে আতিক স্যার আমি এই অফিসের এমডি জি না স্যার আপনি ওবো এমডি তাহলে ওবো এমডি স্যার ডাকবা জি ওবো এমডি স্যার এই যে এখন শুনতে ভালো লাগছে একজন এমডি কিভাবে রং চা খেতে পারে সে অন্তত পক্ষে কফি খাবে আমার এই রুমে আর কখনো রং চা নিয়ে ঢুকবি না যা মত কফি নিয়ে खावर खाली অফিসের যে কোনো ডিপার্টমেন্টে এমপ্লয়কে কাজ করতে হতে পারে সো আপনাকে কয়েক মিনিটের জন্য আমরা ওখানে ট্রান্সফার করে দিলাম ডকুমেন্টস কোথায় ট্রান্সফার লেটারটা কোথায় সেটা দেন করে দিই লেটার তো দেয়াই যায় না সাহেব কিন্তু তাতে খামা খামা আমাদের পুরিগুলো ঠান্ডা হয়ে যাবে দোকান তো নিচেই আছে জান না একটু গিয়ে নিয়ে আসুন ওয়েট আমি টাকা দিচ্ছি এই যে না स्वाभाविक <laughs> নিন স্যার দেরি না করে তাড়াতাড়ি নিয়ে নিন এই যে পুরিগুলো ঠান্ডা হয়ে যাবে নিন স্যার নিন थैंक यू सर थैंक यू मैडम এই ছেলের সাথে তুমি দুই বছর কিভাবে প্রেম করেছিলে এই ছেলে তো সেই লেভেলের পুংটা তুই তো আসলে পুংটা আছস রে দোস্ত তোরে 1000 টাকা দিয়ে কি কি করছ পুরো 1000 টাকারই পুরি দিয়ে আসছ তা দুই জনের জন্য এই কাজটা কেন করছিস জানিস যাতে ফারদার আমাকে ধরে কোনো অর্ডার দিতে না পারে কিন্তু তুই যাই কস না কেন দোষ এই আপারে দেখেই বোঝা যায় না যে সে এত বড় লোকের মেয়ে কিন্তু তার আচার আচরণ দেখ একেবারে ডাউন টু দ্যাট কিন্তু এখন আমার সাথে যে আচার আচরণ শুরু করছে আমি তো তাকে খুব একটা ভালো বলতে পারি না তুই একটা কাজ কর দোস্ত তুই এই আপার সাথে আবার রিলেশনশিপ শুরু কর তাহলে একসাথে রাজ্য এবং রাজকুমার দুটো বাকি মাথার তার সব ছিড়ে গেছে কেন নেরা বেল তোলা একবারই যায় তুই বারবার যা তুই কি নেরা না তোর মাথা ভর্তি কেশ কালো তুই তুই বেল তলায় বারবার যাবি ব্যাড জব তাহলে তোর একটা গুড সাজেশন দেই রিয়া আপা যেহেতু তোর বস হয়ে গেছে তুই তো দুই মাসের আগে ওখান থেকে বের হইতে পারবি দুই মাস তো ঢাকায় লাগবে 
তাই তুই মেনে নে কি মেনে নিব তুই আপারে বস হিসাবে পানিতে কুমিরের সাথে লড়াই করতে এক দুই ঘন্টাই ভালো লাগে কিন্তু শেষ মেশ কি হয় জানো কুমির জিতে তোর কি দরকার কুমির জিততে দেওয়া তার থেকে তোর কুমির এইটা বুঝতে দাও উচিত না যে তুই তার পক্ষে রিলো এটা অবশ্য ভালো একটা বুদ্ধি দিছিস ঠিক আছে সেটা করা যাবে কিন্তু আমাকে যদি এই ছবলটা বলটা অর্ডার দেয় আমি কিন্তু ছাইলা কথা বলবো না এরপর যে কি করব আমি নিজেও জানি না দেখালে তারা তো খুবই খুশি হবে মানে কনভিন্স হবে নিশ্চিত আপনি একটা কাজ করুন আপনি নিচ থেকে গিয়ে চারটা কলা নিয়ে আসুন চারটা মানে এক হালি এই যে নিন পঞ্চাশ টাকা চারটা চল্লিশ টাকা আর দশ টাকা আপনার টিপস এবার কিন্তু সব ডিটেলস বুঝিয়ে বললাম এবার আর কোনো ভুল করা যাবে না নিজ হাতে হাত হাইজিন করে তারপরে এই অবস্থা করেছি চারটা কলাই কিন্তু কিনেছি প্রমাণ স্বরূপ চিন্তাগুলো নিয়ে এসেছি আর দশ টাকা টিপ দিয়ে এসছি দোকানদারকে আপনার জন্য অনেক অনেক দোয়া করবে আমি কি আপনাকে ম্যাচ ব্যানার আনতে বলেছি স্যার আপনি তো আসতেও আনতে বলেননি নতুন ডিপার্টমেন্ট তো তাই একটু ভুল ভ্রান্তি হতেই পারে তাই না ম্যাডাম তাছাড়া আমি ভাবলাম আমার স্যার কলা খাবে সে কেন কষ্ট করে কলা ছিলে কামড়ে কামড়ে খাবে এমন অবস্থা করেছি আপনি শুধু মুখে দিবেন আর কত করে গেলে হাঁসের মতো খেয়ে ফেলবেন খুব মজা লাগবে স্যার এটা পানি হয়ে যাওয়ার আগে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন দিন খুব ভালো কাজ করেছিলাম এবার আমি আপনাকে আরেকটা কাজ দিই অবশ্য এই কাজটা আপনার ডিপার্টমেন্টেরই অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টের না এই যে এই ফাইলগুলোতে আমাদের পুরো বছরের হিসাব আছে এই ফাইলগুলো সারা রাত যতক্ষণ লাগুক আপনি চেক করে দেখবেন এবং এটার একটা সামারি রেডি করে রাখবেন যাতে আমরা একটা গ্লান্স দেখেই বুঝে ফেলতে পারি যে আমাদের অ্যাকাউন্টসের কী অবস্থা আর আজকে যত রাতই হোক এটা শেষ করে তারপর যাবেন আর এটা আমাদের অর্ডার স্যার আপনি চাইলে আমি আস্ত কলা কি আবার এনে দেবো আর কাজটা কি আজকেই লাগবে ইয়েস ইটস আর যত রাতই ভালো হয়েছে দেরি করা আশা শুতে আবার ঝাড়তে পারব কি ব্যাপার মিস রিয়া আপনি ওনাকে মারলেন কেন অফিস টাইমে অফিস কর্মীর গায়ে হাত এটা তো শ্রমিক আইন লঙ্ঘন অফিস টাইমের টেবিলে মশারি টানিয়ে ঘুমানো কোন আইনে পড়ে মিস্টার নাই আপনি আমাকে যে কাজ দিয়েছেন সেটা শেষ করতে আমার কালকে রাত তিনটা বেজে গেছে 
আর আমাকে অফিস থেকে কোনো ট্রান্সপোর্ট দেওয়া হয়নি যে আমি বাসায় যাবো বাসায় গেলেও যে আমি বাসায় ঢুকতে পারতাম তার কোনো গ্যারান্টি নাই কারণ আমার বাড়ি হলো একটা খাটাস সে এগারোটার পরে বাসায় ঢুকতে দেয় না আর বাসায় ঢুকলেও যে আমি টাইম মতো অফিসে ফিরতে পারতাম তারও কোনো গ্যারান্টি ছিল না এই জন্য আমার কাছে এটা বেস্ট অপশন মনে হয়েছে আমি এখানে মশারি দিয়ে ঘুমিয়েছি রতন তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তুমি মশারি এবং বালিশের ব্যবস্থা করে দিয়েছো যাও প্রতিবাদ করেছি কিন্তু তুমি বিচার পাবা না এভাবে শিওর থাকো আচ্ছা বন্ধু তোর মাথায় এই বুদ্ধিটা আসলো কৈতিকা হ্যাঁ যে অফিসের মধ্যে মশারি টানায় ঘুমাবি দারু এরকম পরিস্থিতিতে তুই পড়লে তোর মাথায় বুদ্ধি আসছে ঠিকই বলছিস আমার খুব ক্ষুদে লাগছে আমার রেস্টুরেন্ট আসছে তো খাইতেই নাকি হ্যাঁ এখানে বসি সুন্দর রেস্টুরেন্ট কি খাবি বল দে তুই অর্ডার দে যেকোনো একটা আমি দেখতেছি এই যে আমি দেখতেছি তুই সুন্দর सामान्य झमेलारालि बजे ना আমরাই তো ওকে হেনস্থা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলাম এন্ড ও তার ফিডব্যাক দিচ্ছে এই তো তুমি হঠাৎ করে নাইমের জন্য এমন সফটনেস দেখাচ্ছো কেন সফটনেসের কিছু নেই অন্যায়ভাবে কারো চাকরি কি আনাটা আমার কাছে ঠিক বলে মনে হয় না কি ব্যাপার ইয়ং ম্যান সাউন্ড কি আলোচনা হচ্ছিল আম ভালো হইছে বাবা তাড়াতাড়ি চলে আসছো হ্যাঁ নেক্সট উইক থেকে আমার এমবি এর ক্লাস শুরু হচ্ছে সো আমি আর তোমার অফিস করতে পারবো না ঠিক ভেরি গুড নিউজ রিয়া তুমি এখন থেকে আর অফিসে আসবে না কই আমাকে তো কিছুই বলোনি একটু আগেই ক্যাম্পাস থেকে নোটিস পেলাম আগে কি করি বলি বলো হোয়াট এভার বাবা এতদিন তোমার অফিসে কাজ করে আমার খুব ভালো লেগেছে অনেক অনেক এক্সপেরিয়েন্স হলো সবকিছুর জন্য তোমাকে থ্যাঙ্কস ডোন্ট বি সো ফর্মাল বেবি আর শোনো তোমার অফিস নিয়ে আমার কিছু অবজারভেশন আছে ওইটা আমি তোমাকে মেইল করে দিব এক সময় আরেকটা কথা কি বলমা তোমার নিউ এমপ্লয়ি নাই হি ইজ আ জার্ক মানে ওর অবস্থা খুবই খারাপ এসব ছেলে কি সহ্য কিভাবে করে মানুষ তুমি দেখছো না তোমার সাথে কি করেছে তোর হাতে এটা কি রেজিগনেশন লেটার নাকি আরে বলদ প্রমোশন লেটার पसंद 
দোস্ত আমারও তাই মনে হয় কারণ অফিসে এত দিন জ্বালাইছে যাওয়ার সময় কিন্তু ঠিকই আমার নামে সুপারিশ করে গেছে মেয়েদের মন বুঝোস না পাকিস্তান টিমের মতো আনপ্রেডিক্টেবল ঠিক বলছ তাহলে এখন কি করবি কি করব আবার চাকরি করব আমি কথা বলি নাই তো আমি বলতেছি রিয়া আপুর সাথে কি করবে কি করে যে বলতো আমার মনে হয় কি তুই আবার তার নতুন করে প্রপোজ কর নতুন করে এই লিংক শুরু কর সব নতুন নতুন দেখ এই সম্ভব না অবশ্যই সম্ভব রাজনীতি এবং প্রেমে অসম্ভব বলে কিছু না ইও পার্টি টু সাম टा টাকা ভাঙতি করতে চাও উপায় বলে দিচ্ছি ওই যে দেখো কি সুন্দর फ्लावर ওখান থেকে আমাকে গিফট করো তোমার টাকা ভাঙতি হয়ে যাবে ওইখানে দুইটা ফুল দেখে আমার কি মনে হচ্ছে জানো কথাটা বলে তুমি নস্টালজিক হয়ে যাবে হাও আমি যখন ছোট ছিলাম অনেক সিনেমা দেখতাম আর সিনেমার মধ্যে যখন রোমান্টিক সিন স্টার্ট হইতো আমি তো খুব এক্সাইটেড থাকতাম যে দেখি এর পরে কি হয় কি হয় হঠাৎ করে দুই সাইড থেকে দুইটা ফুল এসে এরকম 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 করে রোমান্টিক সিন শেষ হয়ে যেত সব এক্সাইটমেন্ট শেষ কি ব্যাপার তুমি এভাবে তাকে আছো কেন সিরিয়াসলি তুমি বসে বসে এসব ভাবতেছিলা আমি যে এতক্ষণ এত কিছু বললাম কিছুই তোমার কানে যায় নাই কি ব্যাপার অনেক কিছু বলছো নাকি কোন বিষয়ে বলছো বলো তো তুমি না আবার কোনো কথাই সিরিয়াসলি নাও না অলওয়েজ এরকম উদাস উদাস থাকো এরকম উদাস থাকলে তোমার দেবদাস হতে বেশি টাইম লাগবে না মানে কি আমি দেবদাস কেন হব আমি কি নেশা নেশা করি নাকি আমি খুবই ভালো একটা ছেলে আচ্ছা বাদ দাও না কি বলতেছ আরেকবার বলো তো বলতেছিলাম তোমার মাস্টার্স শেষ হতে আর একটা সেমিস্টার বাকি জব তো তো কিছু করা দরকার জব হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নাই সেটা তো গত 6 মাস ধরে শুনতেছি হচ্ছে তো আর না তোমার কত फ्रेंड्स এর অনার্স এর পর জব হয়ে গেছে তোমারটা হচ্ছে না কেন শোনো আমার যে फ्रेंड्सরা জব করছে সবার কাছ থেকে আমি রিভিউ নিচ্ছি সবার রিভিউ খুবই বাজে চাকরির মার্কেট এখন খুব খারাপ যাচ্ছে অফিস মানেই প্যারা চাকরি মানেই প্যারা তার জন্য চাকরি করব না আমার তো অনার্স প্রায় শেষ আমার তো বাসায় বলতে হবে যে আমার একটা বয়ফ্রেন্ড আছে আর ও একটা ভালো জব করে শোনো তুমি বাসায় বলে দাও আমার একটা বয়ফ্রেন্ড আছে সে খুব ভালো একটা চাকরি খুঁজতেছে তোমার কি সবকিছু নিয়ে ফোন করতে হবে আমি কি তোমার কাছ থেকে একটু সিরিয়াসনেস এক্সপেক্ট করতে পারি না কেন পারো না অবশ্যই পারো প্রেম বাঁচি আশায় প্রেমিক ভালোবাসায় সুন্দর বলছি না এই কই যাও লাইন তো শেষ হয় না আরো আছে শোনো सम्पर्क <laughs> छो <laughs> 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 ठीक আমার বাবা বিজনেসম্যান বলে এত বড় অফিস বাড়ি গাড়ি আছে বলে তুমি না আসলে কি বলবো 
এক মাসও হয়নি ক্যারিয়ার শুরু করছো এখনই বসের মেয়েকে বিয়ে করে চাকরি ছেড়ে অলস জীবন শুরু করা ধান্দা বড়লোকের মেয়ে দেখলে মাথা ঠিক থাকে না না তোমার কাছ থেকে এসব এক্সপেক্ট করি ढाका তুই চ্যালেঞ্জটা নে এই জন্য এই কাজটা করছে তুই চ্যালেঞ্জটা নিতে চাস এই জন্য তোর মধ্যে একটা জিদের তৈরি হয়েছে দেখ তুই আস্তে আস্তে বড় হইতে চাস নিজের বোঝা শিখছস সে শিখাইছে ইয়াপা শিখাইছে যার ফলে তোর মধ্যে একটা জিদ তৈরি হয়েছে উদ্যম তৈরি হয়েছে তুই আস্তে 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 কি ভালোর দিকে যাইতে চাস দেখ তোর লাইফে আস্তে আস্তে উন্নতি হইতেছে তুই আলসা মানুষের থেকে আস্তে আস্তে কর্মঠ মানুষ হইতে চাস হ্যাঁ এবং জীবনকে বোঝা শিখছস উন্নধবন করা শিখছস তা কী করছে ইয়া ম্যাডাম করছে এবং এই সে তোর লাইফের জন্য ভালো চায় সে তোর বেস্ট ওয়েল উইশার্স এখনকার দিন सबकिछ আমি বলতে চাচ্ছিলাম তুমি যা যা করতে চেয়েছিলে সবই তো হয়েছে আমার সাকসেস পাইয়ে দেওয়া তোমার লক্ষ্য ছিল সেটা তো আমি অ্যাচিভ করেছি এবার এবার কি আই লাভ ইউ রিয়া সামনে আমার বিয়ে আর এখন আমি তোমাকে আই লাভ ইউ টু বলবো ওই আতিক ব্যাটাকে কিন্তু আমি মেরেই ফেলবো মারতে হবে না দেখো রিয়া এতদিন তো আমার ব্যাপারে তোমার বাসায় বলার মতো কোনো বেস ছিল না এখন তো আমি একটা চাকরি করি তাছাড়া তোমার বাবাও আমাকে পছন্দ করে না তুমি আমি তোমার বাবা ঠিক থাকলে ওই আতিক কোনো বিষয়ে এভাবে তাকিয়ে আছো দেখছি একটা মেয়ে তার ভালোবাসার জন্য কতটুকু যেতে পারে 